Hello everyone and welcome back to my playlist of Neuro Anatomy. Today we are going to discuss blood supply of brain and spinal cord and this is chapter number 17 from the Snell's Neuro Anatomy. Objectives of this uh, particular chapter as the name indicates include to review the main arteries and veins supplying the brain and spinal cord to learn the areas of cerebral cortex and spinal cord supplied by particular arteries and to understand the dysfunction that would result if the arteries are blocked. So what is the importance of the arterial supply ki jo artery jis area ko supply kar rahi obviously brain is your uh, you know most important machinery in terms of uh, you know receiving the sensations and giving the motor orders so that's the job of brain and each part of the brain is designated with a specific function so for example the cortex area will have a different function or cortex area may be different areas hain uh, uh, occipital area ka alag apna kaam hoga precentral gyrus different functions so all the areas of the brain they have their designated specific functions or is liye un areas ki blood supply important hai because agar us particular area ki blood supply affected hogi so wo particular area apna kaam theek se nahi karega and if the job of that part of the brain is affected uh, that will be manifested as sensory loss motor loss and all those of clinical stuff so very very high yield very very important topic okay uh, we will also have a word about the circle of willis which is actually an anastomotic channel it's an anastomotic ring which is present right at the base of the brain so wo hum discuss karenge we will discuss ke what is circle of willis okay so let's start uh, the blood supply of brain and spinal cord so the arteries of the brain aksar students isko bada uh, you know complicated samajhte hain bada pareshan hote hain lekin actually it's a very very simple phenomena there are in total uh, there are two names that you have to remember there is one pair of uh, uh, you know vertebral arteries so that is one pair that is you have to remember and the other pair is basically the internal carotid artery to bhai ye do naam hai jo aapko yaad rakhne hain aur ye dono pair form mein hoti hain yani there are two internal carotid and two vertebral iska matlab ye hai ki there are basically four arteries which are going to supply the whole brain as well as the spinal cord as well okay spinal cord ki aur mazid supply bhi hoti hai but these are the main ones for the brain particularly to uh, so it's that simple actually aksar student mujhe nahi pata why they are confused a lot because wo usko shayad us context mein padhte nahi hai ek to ye baat hai dusra ye ki uh, obviously inki bahut sari branches hain lekin agar aap branches ke naam se baat start karenge to grip nahi aayegi concept pe grip कॉन्सेप्ट पे लाने का तरीका ये है कि वी बिगिन विद द मोस्ट इजी स्टफ सो दैट यू रिमेंबर इट एंड देन वी एक्सपेंड द कॉन्सेप्ट सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट थिंग यू शुड मास्टर एज अ कॉन्सेप्ट इज द फैक्ट दैट देयर आर ओनली टू नेम्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन द फर्स्ट नेम इज द वर्टिब्रल आर्टरी एंड द सेकेंड नेम इज द इंटरनल कैरोड दोनों की दो दो ब्रांचेज होती हैं सो द ब्रेन इज सप्लाइड बाई टू इंटरनल कैरोड एंड टू वर्टिब्रल आर्टरीज these four arteries lie within the subarachnoid space so the blood supply of the brain is within the subarachnoid space ab bahut sari terminologies is pure chapters mein aisi aayengi jinka direct jo taluk hai wo us un concepts ke sath hai jo already aapne dusre chapters mein pad rakha hai so for example we have done the chapter on meninges aapko pata hai ki there are three meninges dura mater arachnoid mater and pia mater arachnoid mater ke niche jo space hoti hai that is called the subarachnoid space. So, बहुत सारे नाम ऐसे आएंगे जो मैं ऑब्वियसली हर नाम एक्सप्लेन नहीं कर रहा विद एन अंडरस्टैंडिंग कि आप मेरी प्लेलिस्ट शुरू से देख रहे हैं तो आपको वो सारे नाम पता है ठीक है सो द फोर आर्टरीज लाइव विद इन दी सब एरेक्नोइड स्पेस एंड देयर ब्रांचेस इन एस्टमोज ऑन द इंफीरियर सर्फेस ऑफ द ब्रेन टू फॉर्म द सर्कल ऑफ विलेस सो अगर मैं आपको अभी से स्ट्रेट अवे डायग्राम दिखा दू सो दैर इज ब्रेन इंफीरियर सर्फेस ब्रेन को ऐसे ऊपर कर दिया गया है तो निचला हिस्सा आपको नजर आ रहा है सो ऑल दिस इज द इंफीरियर सर्फेस ऑफ द ब्रेन और इंफीरियर सर्फेस ऑफ द ब्रेन में राइट इन द मिडल हेयर दिस इज अ बिग इनास्टमोरिक चैनल और जो बिग इनास्टमोरिक चैनल है इट इज the anastomosis between uh, the two arterial system do arterial system kon kon se hain brain ke uh, one arterial system is the vertebral arterial system and the other one is the internal carotid artery to ye jo do arterial systems hain brain ke ye heavily anastomose karte hain ek baqaida ring banate hain at the base of the brain and this is what we call the circle of willis we will study about this okay now main aapse bataya ki there are only two arteries to study to pehli artery padhte hain internal carotid artery aur fir baat karenge hum vertebral artery 
arteries ki now internal carotid artery aapko pata hai ki it arises from the common carotid artery so if you look at this diagram in the neck region we have the common carotid artery aur ye common carotid artery upar uh, laryngeal area par larynx ke landmarks ye bhi padte bhi hain pehle bhi kai dafa bataye it has two terminal branches aur iski jo do terminal branches hain uh, wo kehlati hain common carotid uh, sorry external carotid and internal carotid the external carotid is then supplying the whole face area and scalp area but the internal carotid goes inside the you know cranial cavity and it becomes the major supply of the brain so internal carotid uh, ko agar main summarize karu to it is one of the terminal branches of the common carotid so this is common carotid and the common carotid is divided into external carotid and internal carotid so internal carotid begins at the bifurcation of the common carotid artery so this concept is easy to understand where it usually possesses a localized dilatation which is called carotid sinus it ascends the neck in the neck mein ye chadti hai upar ki taraf and perforates the base of the skull by passing through the carotid canal now that's an important thing of the temporal bone the artery then runs horizontally forward through the cavernous sinus that is another important thing so important thing number 1 number 2 and emerges on the medial side of the anterior clinoid process ab is side terminology humne pehle padh rakhi hai aapko pata hona chahiye is waqt ke what is clinoid process you should also be familiar with what is cavernous sinus by perforating the dura mater now it has uh, you know perforated the dura mater it now enters the subarachnoid space by piercing also the arachnoid mater and turns posteriorly to the region um, of the medial end of the lateral cerebral sulcus here it divides into ab iski apni jo do terminal branches hain they are anterior and middle cerebral artery so that's the kind of root ab is root ko pura samajh le aapko root pata hona chahiye aur branches pata honi chahiye and that is how you master uh, the concept of the arteries so the common carotid artery which is uh, you know ascending in the neck uh, it bifurcates into an external carotid and internal carotid the internal carotid ascends in the neck and ultimately is it goes through the carotid canal in the temporal bone it also traverses passes through the cavernous sinus and then runs posteriorly and ultimately it ends by dividing aur yahan par ye ab jab skull mein enter ho rahi hai to obviously yahan par brain hoga aur brain की तीन कवरिंग्स होंगी सबसे पहली जो कवरिंग होगी वो पाया मैटर होगी उसके बाद देर विल बी एरेक्नोइड मैटर एंड जेरा मैटर सो दिस आर्टरी विल ऑब्वियसली पियर्स ऑल नॉट ऑल थ्री ऑफ देम बट द फर्स्ट टू ऑफ देम सो इट विल फर्स्ट Uh, penetrate dura mater and then it will penetrate arachnoid mater so jab ye arachnoid mater ko penetrate karega so for example if i draw the diagram here this for example is uh, the dura mater then here we have the arachnoid mater then here we have the pia mater aur uske baad andar ye sara brain hai okay so this artery because it is present in the sub arachnoid space to ye dura mater ko sabse pehle pairs karega aur yahan rukega nahi क्योंकि इसको सब एरेक्नोइड स्पेस इस स्पेस तक जाना है दिस इज द सब एरेक्नोइड स्पेस व्हिच इज द स्पेस बिटवीन द एरेक्नोइड मैटर एंड द पाया मैटर तो ये ड्यूरा मैटर को भी पेयर्स करेगा और फिर एरेक्नोइड मैटर को भी पेयर्स करके यहां आके रुकेगा सो दिस इज द एरिया वेयर इट विल दैट्स अ कार्टून डायग्राम नॉट अ हंड्रेड परसेंट स्पेसिफिक डायग्राम बट दैट इज टू गिव यू द कॉन्सेप्ट कि इट इज प्रेजेंट इन द सब एरेक्नोइड स्पेस अब सब एरेक्नोइड स्पेस में एक दफा पहुंच गया तो इट विल यू नो गिव राइज टू अ लॉट ऑफ ब्रांचेज ऑब्वियसली विच विल सप्लाई डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन अभी पढ़ते उनके बारे में बट एक होता है टर्मिनल ब्रांच कि इसकी दो आखिरी ब्रांचेस कौन सी हैं? सो so, इसकी जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं देर टू टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल कैरोडेड एक है एंटीरियर सेरी ब्रल आर्टरी और दूसरे कहलाती है मिडल सेरी ब्रल आर्टरी तो एंटीरियर और सेरी और मिडल सेरीब्रल जो आर्टरीज हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दे आर लार्ज ब्रांचेस दे आर टर्मिनल ब्रांचेस तो इनकी डिटेल्स जरा पहले पढ़ लेते हैं सो so, जो एंटीरियर सेरीब्रल आर्टरी है इट इज अमंग द टू दो टर्मिनल ब्रांचेस थी ना एक एंटीरियर सेरिबल आर्टरी थी दूसरी मिडल सो द मिडल इज द लार्जेस्ट ब्रांच लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच एंड दो में से दिस वन इज अ स्मॉलर सो इट इज अ स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटेड आर्टरी इट रन फॉरवर्ड एंड मीडियली सुपीरियर टू दी ऑप्टिक नर्व एंड एंटर्स द लॉन्गिट्यूडनल फिजर ऑफ द सेरिब्रम हेयर इट इज ज्वाइंट बाई द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऑफ द ऑपोजिट साइड बाई अ कम्युनिकेटिंग आर्टरी विच इज नॉन एज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग इज ऑल्सो विजिबल इन दिस डायग्राम वेरी क्लियरली सो इफ यू लुक हेयर लेट एस ट्राई टू फाइंड आउट दिस इज इंटरनल कैरोटेड दिस इज इंटरनल कैरोटेड इस इंटरनल कैरोटेड से दिस इज द 
anterior cerebral artery of one side this is the anterior cerebral artery of the other side or in ke beech mein there is a communicating artery so that is anterior communicating artery simple stuff easy stuff then it curves backwards over the corpus callosum and finally anastomoses with the posterior cerebral artery the cortical branches supply the entire medial surface of the cerebral cortex as far as uh, the back of the occipital sulcus is baat ko samajh le so let us look at the medial side of the uh, this is the medial side of the brain because we can have a look at the corpus callosum here so here you see this is the anterior cerebral artery moving you know all the way along the curvature of the corpus callosum or piche ye posterior cerebral ke sath anastomos bhi karti hai so medial side pe it is supplying all the medial side of the cerebral cortex is sulcus tak which is the parieto uh, occipital sulcus iske piche jo hai that is the area of um, posterior cerebral artery but all this medial side of the brain medial side of the cerebral cortex is all supplied ye jitna area mein green kar raha hu this is all supplied by the anterior cerebral artery. ओके, सो एक बार दोबारा इसको पढ़ें। इट सप्लाइज द एंटायर मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेबल कॉर्टेक्स एज फार बैक एज द पराइटो ऑक्सिबिटल सल्कस अभी मैंने जो आपको डायग्राम में दिखाया नाउ आल्सो सप्लाई अ स्ट्रिप ऑफ कॉर्टेक्स अबाउट वन इंच व्हिच इज 2.5 सेंटीमीटर रफली वाइड ऑन द एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इसमें एग्जाम में सो मीडियल सरफेस तो ये पूरे का पूरा सप्लाई हो रहा है बाय द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी लेकिन इट ओवरहैंग्स यानी अगर आप लेटरल दिस इज द लेटरल सरफेस दिस वी आर लुकिंग एट द लेटरल सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड दिस इज द मीडियल सरफेस ऑफ द ब्रेन सो मीडियल सरफेस पे दिस इज द टेरिटरी ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल लेटरल सरफेस पे देयर इज अ स्ट्रिप यानी ये एक इंच की एक पूरी स्ट्रिप है ये इफ यू सी हियर सो that is all also supplied by the anterior cerebral so ye sara anterior cerebral artery ka territory hai baki ka jo lateral uh, surface of the cortex hai that is supplied by the middle cerebral artery but this is supplied by uh, the anterior cerebral and this is where the leg area is present and therefore it is important to understand ke leg area is supplied by the anterior cerebral artery so isme agar koi blockage hota hai so leg area will be gone okay this is an important indication the anterior cerebral artery thus supplies the leg area of the precentral gyrus acha a group of central branches pierces the anterior perforated substance and helps to supply parts of the lentiform and the caudate nuclei and the internal capsule as well now these are the deep structures so if we look at uh, let me find one of the diagrams so for example here not this one particularly well this diagram is good so here this is a coronal section through the brain we can see the deep structure the lentiform nucleus we can see the caudate nucleus and there is an internal capsule so that's the internal capsule I, यहां तक भी ब्रांचेस जाती हैं फ्रॉम द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एक्चुअली मिडल से भी जाती हैं भी पढ़ेंगे बट रिमेंबर दिस इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग इज द यू नो टेरिटरी इन द ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल कैरोटेड द इंटरनल कैरोटेड नेक से पूरा निकल के यू नो टेम्पोरल बोन में से होते हुए कवर्नस साइनस में से होते हुए अल्टीमेटली डिवाइड इन टू टू ब्रांचेस एक ब्रांच थी जिसका नाम था एंटीरियर सेरिब्रल दिस इज वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेस और जो दूसरी ब्रांच है उसका नाम है मिडल सेरिब्रल सो एंटीरियर सेरिब्रल की डिटेल्स भी हमने पढ़ ली इट सप्लाईज होल ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द सेरिब्रल कॉटेक्स अप टिल दिस पर्टिकुलर सर्कस विच इज प्राइट ऑक्सीपिटल sulcus it also supplies a small strip on the lateral side of the brain okay a uh, dusri terminal branch kaun si thi the other terminal branch was the middle cerebral now the middle cerebral is the larger of the terminal branches it runs laterally in the uh, lateral cerebral sulcus iski cortical branches and cortex ko jo branches ja rahi hain they supply the entire lateral surface of the cerebral hemisphere except for a narrow strip which is supplied already by the anterior cerebral artery so if again look at the lateral part of the cerebral cortex ye jo upper superior strip hai it is supplied by the anterior cerebral baki ka zyada tar jo cerebral cortex hai lateral surface ka it is supplied by the middle cerebral also niche ki taraf ek choti si strip hai which is the, the inferior temporal gyrus it is not supplied by the middle cerebral rather it is supplied by the posterior cerebral okay so ye territories yaad rakhna zaruri hai favorite bit of examiners now 
um, for the narrow strip supplied by the anterior cerebral artery, the occipital lobe and the inferior lateral surface of the hemisphere which are supplied by the posterior cerebral artery. So, ye jo inferior area hai, ye posterior cerebral se supply hoga, jo superior area hai that is supplied by the anterior cerebral aur baki ke jitna bhi uh, lateral part of the cerebral cortex hai, it is supplied by the middle cerebral. Thik hai? Achha janab, aage baat ko badate hai, this artery does supplies the entire motor area, puri body ka motor area sara isi se supply ho raha, except for the leg area. Because leg area is present um, in the, you know, that uh, initial baat jo ki thi, pre-central garris, jo lateral side pe upper one inch ki strip thi, the leg area is supplied by the anterior cerebral and not the middle cerebral, okay? Then it also supplies branches to, um, you know, caudate nuclei, lantiform nuclei as well as internal capsule. So, ye dono ho gain, terminal branches of internal carotid. Lekin in terminal branches ke ilawa bhi kuch branches nikal thi hai, such as the ophthalmic artery, which arises as the internal carotid artery emerges from the cavernous sinus and it enters the orbit because it is ophthalmic artery so it will go towards eye um, the optic canal below and lateral to the optic nerve it supplies the eye and other orbital structures and its terminal branches supply the frontal area of the scalp ethmoid frontal sinus and dorsum of the nose so ophthalmic artery is a branch from the internal carotid so jab ye cavernous sinus se nikalti hai ye forward direction mein aise nikal jati hai ophthalmic artery it enters into the orbit and supplies the area here also the front of the skull and upper part of the nose okay so ophthalmic ek branch nikalti hai internal carotid se then there is a posterior communicating artery now communicating artery the posterior communicating artery is a component of the circle of villus. Circle of villus, we will read a little bit. I have told you that it is the communication channel between the internal uh, carotid artery system and the vertebral artery system. So, internal carotid ki ek branch, which straight away participates in the circle of villus, mein, that is posterior communicating artery. It is a small vessel that originates from the internal carotid artery close to the terminal bifurcation. Yani jaha internal carotid uh, do branches mein, jo ke anterior and middle cerebral thi, usse pehle ye branch nikalti hai, which is the posterior communicating. Uh, and it communicates uh, with the other branches of the vertebral artery and uh, make the circle of, iske baare mein bhi hum padhenge thodi dher mein, jab circle of willis discuss karenge. Then there are other branches from the internal carotid, they are called choroidal artery. It is a small branch, also originates from the internal carotid artery, close to its terminal bifurcation. The choroidal artery passes posteriorly to the the optic tract enters the inferior horn of the lateral ventricle and ends in the choroid plexus. So, it supplies the choroid plexus basically. It goes numerous small branches to the surrounding structure including the crust cerebri, the lateral geniculate body, the optic tract and the... So, it's an important artery supplies the choroid plexus or you know that choroid plexus is important work hai, generation of CSF. So, that's an important one. Okay. So, now what happened? Total internal carotid ki branches we have discussed. Ki? There are five branches. Two of them are terminal branches, which are the anterior cerebral and middle cerebral. And three branches we have studied: ophthalmic, posterior communicating, and choroidal. So, there are total five branches of uh, internal carotid that we have discussed. Okay. Now, we move forward and then start discussing the other major artery which supplies the brain. I have told you in the start chapter that there are only two arteries that you have to remember. One is the internal carotid artery and the other one is the vertebral artery and that's it. Internal carotid artery ki kitni branches hain? There are five branches uh, which supply different parts of the brain. Now let's discuss ki vertebral artery ki kya root hai aur iski kitni branches hain. Vertebral artery is actually branch from the subclavian artery, okay? Now it ascends in the neck by passing through the foramina in the transverse process of the upper six cervical vertebrae. It enters the skull through the foramen magnum and it pierces, again it will pierce these uh, meninges because it will subarachnoid space tak pahunchna hai. Aur subarachnoid space tak pahunchne ke liye I have already told you, jab hum internal carotid ki details padhe te, ki it will have to pierce the dura mater, it will have to pierce the arachnoid mater and then it will reach uh, up to the subarachnoid space, okay? Achha, it then passes upward, forward, medially on the medulla oblongata and at the lower border of the pawn 
रिस्पॉन्स वर हैपेंस के दोनों साइड की वर्टिबल आर्टरीज मिलकर एक सिंगल आर्टरी बना देती हैं विच इज़ कॉल्ड द बेजिलर आर्टरी तो अब ये सारा कॉन्सेप्ट हम जरा देखते हैं एक तो ये साइड व्यू देख लेते हैं उसके बाद मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ सो दिस इज़ द यू नो सबक्लेवियन और सबक्लेवियन से दिस इज़ दी वर्टिबल आर्टरी विच इज़ गोइंग अपवर्ड थ्रू द ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ द सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्री और ऊपर जा करके इट विल ऑब्वियसली पेयर्स द स्ट्रक्चर्स हेयर द ड्यूरा मैटर द एरेक्नोइड मैटर and it will enter now obviously there are two sides of the neck right and the left so ye ek taraf ki vertebral artery upar chad rahi hai ye dusri taraf ki vertebral artery aa rahi hai and both of them uh, you know combine at the level of the uh, pons and they make the basilar artery iska ek aur view agar hum dekhein so this is another view the inferior side se jo humko view nazar aata hai ki ye ek side ki vertebral artery upar ja rahi hai ye dusri side ki vertebral artery and at the lower border of the pons the two vertebral arteries they fuse together and make a single blood uh, supply sing single trunk ban jata hai that is known as the basilar artery so the two vertebral arteries fuse together and make the basilar artery okay that's the basic concept so uh, what i would like you to do is uh, understand the branches from the vertebral artery and then once the basilar artery is formed usme se kya branches nikalti hain okay ab vertebral artery ki jo branches hain they are meningeal branches simple they will supply the meninges there is a posterior spinal artery and there is an anterior spinal artery so the vertebral arteries jo hain they uh, supply the spinal cord by in large and uh, the posterior spinal artery may arise from the vertebral artery or also so the posterior and inferior cerebral artery so it's a 50 50 chance but uh, anyways what it does is it descends on the posterior surface of the spinal cord because this is the posterior spinal artery close to the posterior root of the spinal nerves the branches are reinforced by the radicular arteries that enter the vertebral canal through the intervertebral forum iska matlab ye hai ki jo descending spinal artery hai posterior spinal artery it is supplied by some feeders okay so wo reinforcement kehlata hai ab jo anterior spinal artery ट्री है इट इज फॉर्म बाई द कॉन्ट्रीब्यूटरी ब्रांच फ्रॉम ईच वर्टिब्रल आर्ट्री डायग्राम पर यह देख भी लेते हैं हम लेट मी फाइंड आउट अ रेलिवेंट डायग्राम फॉर यू जिसमें हम ये एंटीरियर स्पाइनल आर्ट्री और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्ट्रीज डिस्कस कर लें सो दिस फॉर एग्जाम्पल इज द एंटीरियर स्पाइनल आर्ट्री एंड यू कैन सी दिस इज बींग फॉर्म ये दो वर्टिबल आर्ट्रीज हैं एक यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन आती है एक यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन आती है और ये मिलकर बनाते हैं सिंगल स्पाइनल आर्ट्री एंटीरियर स्पाइनल आर्ट्री दोनों वर्टिबल आर्ट्रीज के कॉन्ट्रीब्यूशन से बनती है ओके द सिंगल आर्ट्री डिसेंड्स ऑन द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द मेडिल ऑबलंगेटा एंड देन द स्पाइनल कॉर्ड एंड is embedded in the pyometer along the anterior median fissure that is your anterior spinal artery hai to anteriorly descend karegi the artery is also reinforced by radicular arteries that enter the vertebral canal through the intervertebral so both anterior spinal artery and the posterior spinal artery they are reinforced uh, to have appropriate blood supply okay so hum pad rahe hain vertebral artery ki branches the first branch was meningeal then we talked about posterior spinal then we talked about anterior spinal and then there is very important one which is called posterior inferior cerebellar artery it is the largest branch of the vertebral artery passes on an irregular course between the medial oblongate and the cerebellum and it supplies the inferior surface of the vermis central nuclei of cerebellum and under surface of the cerebellar hemisphere obviously it is the artery of cerebellum therefore it is called posterior inferior cerebellar artery okay it also supplies parts of medial oblongata choroid plexus and the fourth ventricle now the fifth branch from vertebral artery is the medullary artery it supplies to medulla oblongata so diagram pe bhi hum ye dekh lete hain so here this is the diagram which uh, will tell you different arteries of vertebral system ab ye jahan vertebral mil gaye yani is line ke upar there is basilar artery lekin is line ke niche there is uh, vertebral artery so vertebral artery se ek to piche branch niklegi which is the uh, posterior spinal ek aage ban rahi hai this is the anterior spinal then there is a branch which is going to the cerebellum this is posterior inferior cerebellar artery posterior inferior cerebellar artery okay and then there are meningeal branches and then there are medullary branches okay to ek dafa jab ye sari branches nikal jati hain then at the lower border of the pons what happens ki dono vertebral arteries fuse karti hain and they make a single basilar artery ab ye jo basilar artery banti hai it is formed maine kai dafa aap ye baat bata di by the union of two vertebral arteries it ascends in a groove on the anterior surface of the pons and at the upper border of the pons the artery divides into two posterior cerebral artery 
देखें ये एक सेट है पूरा आर्टरीज का देर इज एन एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी देर इज अ मिडल सेरिब्रल आर्टरी एंड देर इज अ पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंटीरियर और मिडल सेरिब्रल आर्टरीज आर द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ द इंटरनल कैरोड एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी आर द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ द बेजिलर आर्टरी ओके अब बेजिलर आर्टरी में से इट हैज अ वेरी शॉर्ट कोर्स एक्चुअली ये लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स पे शुरू होती है और अपर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स पे खत्म हो जाती है सो दिस इज बेजिलर आर्टरी एंड इट इज गिविंग अ टर्मिनल ब्रांच हेयर एंड इट इज गिविंग अ टर्मिनल ब्रांच हेयर एंड दैट terminal branch is called the posterior cerebral artery so this one going here and this one going here is the posterior cerebral artery theek hai aur ye internal ke artery thi aage anterior cerebral artery so this is the anterior cerebral artery of two sides and these are the posterior cerebral artery of two sides so the anterior cerebral artery is from the internal carotid system and the posterior cerebral artery is from the basilar vertebral system aur inko abhi hum dekhenge aapas mein kaise connect ho jate hain to ye ban jayega circle of willis itni si baat hai theek hai janab अब वॉट नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इज द ब्रांचेज फ्रॉम द बेजलर आर्ट्री ऑब्वियसली ये पॉन्स पे ट्रेवल कर रही है तो पॉन्टाइन ब्रांचेज तो बनती हैं देन देर इज अब्राइन लेबरथाइन आर्ट्री इट्स अ लॉन्ग नैरो आर्ट्री दैट अकम्पनीज द फेशियल एंड द वेस्टिबलो कॉकलियर नर्व इन टू द इंटरनल अकॉस्टिक मीयरस इट ऑफ एन अराइज अ ब्रांच ऑफ द इंटीरियर सो इट इज टू मच बट इट सप्लाइज द लेबरथ दैट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इट देन देर इज एन इंटीरियर इन्फीरियर सेरिबुलर आर्ट्री नाम सुना सुना दे वॉज अ पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबुलर एज वेल पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबुलर आर्ट किसकी ब्रांच थी इट वॉज द ब्रांच ऑफ वर्टिबल आर्टरी सो दर्टिबल आर्टरी वॉज गिविंग द पोस्टीरियर इन्फीरियर एंड नाउ देर इज एन एंटीरियर इन्फीरियर विच इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द बेजलर इट विल ऑल्सो सप्लाई सैरी बैलम बट डिफरेंट पार्ट ओके it also supply cerebellum but the anterior inferior parts of cerebellum then there is a superior cerebellar artery abhi hum jo baat kar rahe the posterior inferior cerebral artery and anterior inferior cerebral artery so ye cerebellar arteries inferior thi chahe wo posterior chahe anterior ab baat kar rahe hain superior cerebellar artery ki it also uh, supply cerebellum the superior surface obviously but it is a branch of the basilar system okay then we have the posterior सेरिब्रल आर्टरी जो कि टर्मिनल ब्रांच है द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज आर द टू टर्मिनल ब्रांचेज विच अराइज फ्रॉम द बेजलर आर्टरी एंड दे गिव ब्रांचेज टू द कॉटेक्स दे सप्लाई द इन्फीरो लेटर इन द मीडियल सर्फेस ऑफ द टेम्पोरल लोब एंड लेटर इन मीडियल सर्फेस ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब सो अभी हम ऊपर ये ब्रांचेज देख भी रहे थे सो ये सारा जो मीडियल सर्फेस है देखें आप दिस मीडियल इन्फीरियर टेम्पोरल गैरस और ऑक्सीपिटल लोब ये सारे का सारा सप्लाई होता है बाई द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी तो ये कॉटिकल ब्रांचेज थी जो कॉटेक्स को सप्लाई करती हैं देन देर आर सेंट्रल ब्रांचेज विच सप्लाई लेंटीफॉर्म विच सप्लाई द पाइनियल बॉडी मिडल जेनिकोलेट बॉडीज दीज आर डीप ब्रांचेज एंड देन देर इज अ कॉरवाइडल ब्रांच सो कॉरवाइड प्लेक्सिस को एंटीरियर सेरिब्रल आर्टी भी सप्लाई कर रही है मिडल सेरिब्रल भी सप्लाई कर रही है और पोस्टर भी सप्लाई कर रही है ओके सो दैट्स दैट्स बेसिकली नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वी हैव ओनली टू आर्टरीज टू रिमेंबर इंटरनल कैरोडिड आर्टरी एंड देन वी हैव वर्टिब्रल जो इंटरनल कैरोडिड सिस्टम है उसकी अल्टीमेटली पांच ब्रांचेज हैं जो हमने याद की हैं जो वर्टिब्रल है उसकी भी पांच ब्रांचेज हैं और फिर वर्टिब्रल मिलकर दो साइड की वर्टिब्रल मिलकर क्या बना देती हैं बेजलर आर्टरी और जो बेजलर आर्टरी है उसकी ब्रांचेज हमने देखी वन टू पोटाइन लेबरथाइन inferior cerebellar superior cerebellar and posterior so panch so five is the number five is the number to remember five branches from internal carotid five branches from vertebral and five branches from basilar okay so remember it like this you have to remember these 15 names and the areas supplied by them and then that's it simple stuff now what is circle of villus the circle of villus lies in the interpeduncular fossa which is at the base of the brain ya inferior surface of the brain suniye gaur se इसमें स्टूडेंट्स ना हर वक्त सारी जिंदगी कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं सर्कल ऑफ फ्लस है क्या सिंपल बात है सर्कल ऑफ फ्लस इज द कम्युनिकेटिंग चैनल बिटवीन द ब्रांचेज ऑफ इंटरनल कैरोडेड आर्टरी एंड द वर्टिब्रल ताकि अगर किसी एक आर्टीरियल सिस्टम में कोई ब्लॉकेज हो तो एनास्टोमोसिस के थ्रू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन मुतासर ना और वहाँ ब्लड पहुँचता रहा है दैट्स द पर्पज ऑफ सर्कल ऑफ फ्लस इट इज़ फॉर्म बाई एनास्टोमोसिस बिटवीन द टू इंटरनल कैरोडेड आर्टरीज एंड द टू वर्टिब्रल आर्टरीज द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी is the anterior cerebral arteries the internal carotid artery the posterior communicating artery ab ye sare naam aap pad chuke ho ab zara remind karo anterior communicating artery ye padha tha na humne the anterior communicating artery was communicating between uh, the two anterior cerebral ab is diagram ko dekhein to yahan circle of villus complete karte hain ki where is the circle of villus in this diagram 
सो वी आर टॉकिंग अबाउट कौन कौन सी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं इन द सर्कल ऑफ विलर्स द फर्स्ट वन इज द इंटीरियर कम्युनिकेटिंग दिस इज द इंटीरियर कम्युनिकेटिंग अच्छा इंटीरियर कम्युनिकेटिंग किन के बीच में कम्युनिकेट कर रही है बिटवीन द एंटीरियर सेरिब्रल तो ये एक साइड की एंटीरियर सेरिब्रल है ये दूसरी साइड की एंटीरियर सेरिब्रल है अब जरा रिमाइंड करो एंटीरियर सेरिब्रल कहाँ से आ रही थी एंटीरियर सेरिब्रल इज अ टर्मिनल ब्रांच बेसिकली ऑफ द इंटरनल कैरोडेड वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेज सो एंटीरियर सेरिब्रल एंटीरियर इनके बीच में कम्युनिकेटिंग हो गया दिस इज द इंटरनल कैरोटेड सो इंटरनल कैरोटेड ही से ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी निकली है दिस इज आल्सो द इंटरनल कैरोटेड ये राइट साइड की इंटरनल कैरोटेड ये लेफ्ट साइड की इंटरनल कैरोटेड और इंटरनल कैरोटेड से ये एंटीरियर सेरिब्रल निकली और इनके कम्युनिकेटिंग यहाँ तक कोई मसला किसी किस्म का सर्कल ऑफ विलस को समझने में ये नाम समझने में दोबारा पढ़ लें सर्कल ऑफ विलस की देखो क्या क्या कम्युनिकेटिंग चैनल है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग दिखा दी ऊपर एंटीरियर सेरिब्रल दिखा दी ऊपर इंटरनल कैरोटेड ये भी बता दी ऊपर तो ये सारा इंटरनल कैरोटेड सिस्टम चल रहा है अब बात करते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग इज आल्सो द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटेड लेट्स लुक एट द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एज वेल सो देयर शुड बी अ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच व्हिच इज लेट मी सी वेयर वी कैन फाइंड द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एक्चुअली मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही बट यहाँ होनी चाहिए समवे बिकॉज दिस इज द इंटरनल कैरोटेड एंड इंटरनल कैरोटेड से इट गोज लाइक दिस दिस इज द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग दिस इज द एरिया फॉर पोस्टीरियर communicating so whatever i am actually drawing and they have they have actually labeled it here posterior communicating so whatever i am drawing in blue is basically part of the internal carotid system theek hai janab kitni arteries ab tak ho gayi internal carotid system mein jo maine discuss ki ek to khud internal carotid so the first one is the internal carotid internal carotid artery then the anterior cerebral the second one then there is anterior communicating this is the third branch and then there is posterior communicating this is the four so ab tak humne char arteries dekh li jo anterior uh, communicating anterior cerebral left internal carotid right internal carotid posterior communicating these are all from the internal carotid system four arteries okay so ye bilkul bariki se aur aaram se aur ruk ruk ke main aapko samjhaun ta ki baat samajh mein aa jaye right to ye sari cheeze samajh mein aa gayi ek dafa phir naam repeat karne in tamam arteries ke so that you have fixed in your brain ke yaar kaun kaun ye extremely important hai isliye i am spending time on this so the circle of villus ki composition mein again anterior communicating anterior cerebral इंटरनल कैरोड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ओके अब बात करते हैं जनाब uh, uh, कुछ और ब्रांचेस की एंड द अदर ब्रांचेस नाउ आर द पोस्टीरियर सेरिब्रल द बेजिलर आर्ट्री ओके नाउ पोस्टीरियर सेरिब्रल एंड द बेजिलर आर्ट्री लेट्स सी वेयर आर दीज सो वेयर डू वी हैव द बेजिलर आर्ट्री द बेजिलर आर्ट्री इज राइट देयर व्हिच इज फॉर्म बाय द टू वर्टिबल आर्ट्री सो दिस इज द बेजिलर आर्ट्री ओके इस बेजिलर आर्ट्री की टर्मिनल ब्रांच कौन सी है पोस्टीरियर सेरिब्रल एक इस तरफ जा रही है लेफ्ट साइड पे एक इस तरफ जा रही है राइट साइड पे सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट ब्रांचेज या टू टर्मिनल ब्रांचेज व्हिच आर अराइजिंग फ्रॉम द बेजिलर आर्टरी अब ये जो पोस्टीरियर सेरिब्रल हैं इनको भी कम्युनिकेट करना है ना इस बाकी पूरे आर्टीरियल चैनल के साथ तो इनकी कम्युनिकेशन किस चीज़ से होगी भला इनकी कम्युनिकेशन होने के लिए देयर शुड बी अ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सो वो यहाँ पर है सो दे बेसिकली कम्युनिकेट लाइक दिस विद द रिमेनिंग ब्लड सप्लाई जो हम इंटरनल कैरोटेड सिस्टम से अभी डिस्कस कर रहे थे ओके सो लेट अस गो बैक टू द सर्कल ऑफ विलस बेजलर आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज दे ऑल कंट्रीब्यूट टू द सर्कल ऑफ विलस द सर्कल ऑफ विलस देन अलाउज ब्लड दैट एंटर्स बाय आइदर इंटरनल कैरोटेड और द वर्टिबल आर्टरीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिसफेयर वेरिएशन इन द साइज ऑफ द ब्रांचेस नाउ समटाइम्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन ब्रांच इज मोर देन द अदर समटाइम्स सम ऑफ द ब्रांचेस आर मिसिंग अब ये इस पूरे चक्कर में जो यहां पे चीज नजर आ रही है that is actually the circle of villus basically ye hai circle of villus so circle of villus is the communication between the internal carotid system and the basilar system vertebral system branches kon kon si yaad rakhni hai char branches from the internal carotid aur basically ye do branches actually do bhi nahi main kahunga ek hi branch because only the uh, posterior cerebral is actually uh, you know contributing basilar to hai hi na basilar aa rahi hai from here so even if you count this okay number 2 so total ye 6 7 arteries hain jo aapas mein communicate karti hain ab hoga kya dekhen hoga ye ki agar kisi wajah se internal carotid mein yahan blockage hai then no problem ye wala blood jo basilar se aa raha hai ye is blockage ko bypass karke it will supply the blood so that sort of stuff is very very important so anastomosis ka purpose yahi hota hai अगर कोई एक चैनल ब्लॉक हो तो दूसरा चैनल चल रहा हो दैट्स द ब्यूरी ऑफ इनेस्ट्रोमोसिस 
ओके नाउ दिस हेरिंग इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज मोर शॉर्ट ऑफ रटाफिकेशन इसमें आपको याद रखने की चीज है ये कि देर आर सम स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द ब्रेन जिनके आर्टरीज आपको ना यू 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 बिल्कुल याद होनी चाहिए सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट नीचे से स्टार्ट करते हैं सेरी बैलम इट इज सप्लाइड बाय सुपीरियर सेरिब्रर सेरी बेलार एंटीरियर इन्फीरियर सेली बेलार पोस्टीरियर इन्फीरियर सेली बेलार ऑल आर ब्रांचेज फ्रॉम द वर्टिब्रल बिजलर सिस्टम ओके इफ यू टॉक अबाउट मेडुला ऑब्लोंगेटा इज सप्लाइड बाई द वर्टिब्रल आर्टरी द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज द पोस्टीरियर इन्फीरियर सेली बेला ऑल आर द ब्रांचेज ऑफ द वर्टिब्रल सिस्टम पॉन्स की अगर बात करें तो इट इज सप्लाइड बाई द बेजिलार आर्टरी एंटीरियर इन्फीरियर एंड सुपीरियर सेली बेलार बेजिलर सिस्टम अगर हम मिड ब्रेन की बात करें सप्लाइड बाई द पोस्टीरियर सेरिब्रल सुपीरियर सेरी बेलार एंड बेजिलार सो ऑल सप्लाइड बाय द वर्टिबुलर बेजिलर सिस्टम अगर हम थैलेबस की बात करें तो इज सप्लाइड मेनली बाय द ब्रांचेस फ्रॉम पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग बेजिलर एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल सो बेजिलर और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर फ्रॉम द वर्टिबुलर बेजिलर सिस्टम लेकिन जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है इट इज ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटेड आर्टरी सो थैलेबस इज सप्लाइड बाय बोथ देन देर इज कॉर्पस स्ट्राइएरम एंड द इंटरनल कैप्सूल आर सप्लाइड primarily by the median and the lateral striated central branches of the middle cerebral middle cerebral matlab ICA internal carotid artery so aapko artery ka naam sunte hi uska ye pata chal jana chahiye ki does it belong to the internal carotid artery system or does it belong to the vertebral artery or basilar artery system okay uh, this is very important guys aur ye sare aapko areas pata hone chahiye ready made jaise phone mein speed dial hota na aise hi aapke hand aapke dimag mein bilkul ready made available hona chahiye koi puche mid brain ki supply foran pata hona chahiye बिकॉज दीज आर ऑल की एरियाज ऑफ द ब्रेन कॉटेक्स सेरिब्रल कॉटेक्स लार्जली किससे सप्लाई होता है कॉटेक्स सिंपल है अगर आप लेटरल सर्फेस की बात कर रहे हैं कॉटेक्स की तो लार्जली इट इज सप्लाइड बाय द मिडल सेरिब्रल ऊपर की एक स्ट्रेप इज सप्लाइड बाय द इंटीरियर सेरिब्रल नीचे की एक स्ट्रेप इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर सेरिब्रल और अब आपको ये भी बताना चाहिए कि एंटीरियर और मिडिल सेरिब्रल आर पार्ट्स ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिस्टम एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल इज पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल बेजिलर सिस्टम ओके अगर मिडिल सरफेस ऑफ द सेरिब्रल कॉटेक्स की बात करें तो लार्जली इट इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर सेरिब्रल और जो ऑक्सीपिटल और इन्फीरियर टेम्पोरल है दैट इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर सेरिब्रल सो अगेन पोस्टीरियर सेरिब्रल इज फ्रॉम द वर्टिब्रल बेजिलर सिस्टम एंड एंटीरियर सेरिब्रल इज फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिस्टम सो दिस विल बिकम ब्यूटिफुल यू नो लाइफ विल बिकम easy if you uh, read this topic with a lot of conceptual understanding okay now the nerve supply of the cerebral arteries ab zahir hai ye jo cerebral arteries hain inke upar sympathetic post ganglionic fibers honge jaise baaki arteries pe aate hain to yes in pe bhi aate hain aur ye jo post ganglionic fibers hain they are derived from the superior cervical sympathetic ganglion stimulation of these fibers causes vasoconstriction of cerebral arteries so excitement of the sympathetic system and vasoconstriction of the cerebral arteries reduce blood supply apply however under normal conditions the local blood flow is mainly controlled by the concentrations of the carbon dioxide hydrogen ions and oxygen we will discuss this in physiology uh, how the blood supply to the brain is regulated actually okay by these factors carbon dioxide oxygen tension and all these things okay so that is uh, all about the arterial supply of your beautiful brain and spinal cord spinal cord pe bhi thoda sa hum baat aur bhi karenge maine anterior spinal arteries or posterior spinal arteries mentioned to ki thi but we have not discussed them in detail abhi thodi der mein karenge largely humne brain cover kiya hai and most importantly we have talked about this beautiful circle of villus which is very very important okay arterial supply ke baad agar venous drainage ki baat kare brain ki to brain ka jo blood hai wo ultimately drain hota hai into the cranial venous sinuses aur in veins mein jo blood collect karti hain different parts of the brain say they do not have any muscular tissue so that's an important feature which differentiate them from the rest of the venous system of the body they do not have uh, muscles and then they They are very thin wall because they don't have muscles. They also do not possess any valves. In me valves we nahi hai. They actually emerge from the brain and lie in the subarachnoid space like the arteries. They pierce the arachnoid matter and the meningeal layer of the dura mater and ultimately drain into the cranial venous sinuses. So these are the veins arising and then ultimately draining into so all these small veins. So for example, going into the superior sagittal sinus. Uh, there is another sinus called the transverse sinus. We have done. these sinuses do watch my playlist of neuroanatomy to find them there these all veins are valveless and they have little or 
no muscular actually no muscular tissue and no valves okay and they drain ultimately into the big you know rivers of the venous system which transfer sinus straight sinus superior sagittal inferior sagittal sara blood ultimately in me chala jata hai so there are some in veins ko categorize categorize karte hain uh, into external cerebral veins and internal cerebral veins so the external cerebral veins uh, include superior cerebral superficial middle cerebral and deep middle cerebral now they pass upward over the lateral surface of the cerebral hemisphere and empty into the superior sagittal sinus that's the important thing to remember ke kaun sa venous territory kis sagittal sinus mein ya kis transfer sa kis cranial sinus mein ultimately enter hota hai okay so the superficial middle cerebral vein drains lateral surface of the cerebral hemisphere it runs inferiorly in the lateral sulcus and empties into the cavernous sinus then there is deep middle cerebral vein which drains the uh, insula and is joined by the anterior cerebral and the straight vein to form the basal vein the basal vein ultimately joins the great cerebral vein which in turn drains into the straight sinus so jo venous drainage hai brain ka ye already humne ek alag video mein discuss bhi kar rakha hai jisme tamam sinuses humne brain ke discuss kiye hain then there are some internal cerebral veins there are two internal cerebral veins which are formed by the union of thalamo striate vein and the corvoid vein at the interventricular foramen the two main veins run posteriorly in the tela corvoidea of the third ventricle and unite beneath the splenium of the corpus callosum to form the great cerebral which empties into the straight sinus so they empty into the straight sinus जैसे आर्टरियल सप्लाई में हमने कुछ स्पेसिफिक एरियाज के आर्टरीज पड़ी थी ऐसे देर आर सम वेन्स फॉर स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज जो आपको याद रखना जरूरी है इंक्लूड द मिड ब्रेन इज ट्रेन बाय द वेन्स दैट ओपन इनटू द बेजल और द ग्रेट सेरिब्रल वेन्स पॉन्स की जो वेनस ड्रेनेज है इट इज ड्रेन्ड बाय द वेन्स दैट ओपन इनटू द बेजल वेन सेरिबेलार वेन और द नेबरिंग वेनस साइनसेस मेडुला ऑब्लोंगेरा इनटू द स्पाइनल वेन्स एंड नेबरिंग वेनस साइनसेस एंड सेरिबेलम इनटू द ग्रेट सेरिब्रल वेन एंड एडजेसेंट वेनस साइनसेस दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ रटाफिकेशन बट यू कैन रिमेंबर दैट एंड आल्सो दीस डायग्राम्स विल हेल्प यू सो फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट द लेटरल सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड इफ यू सी दीस आर द सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स ऑन द लेटरल सरफेस एंड दीस सुपीरियर सेरिब्रल veins drain ultimately into the superior sagittal sinus to so, yahan ye naam likha hota hai dekhiye superior cerebral veins they ultimately drain into the superior sagittal sinus and they are present over the lateral surface of the cerebral hemisphere so if you keep looking at the diagram and read the text it will make sense lateral surface of the cerebral cortex and it drain they drain directly into the superior sagittal sinus then we had the superficial middle cerebral vein and then here you can see this this is the superficial middle cerebral vein the superficial middle cerebral vein and where was it draining it was draining into the cavernous sinus so the superficial middle uh, cerebral vein uh, leading to cavernous sinus so ye humne alag se bhi already ek video mein discuss kar rakha hai isliye main thoda sa yahan pe quick chala gaya but i'm trying to uh, you know give you an idea ke how to go about it aapko in veins ke naam text mein padhte jana hai then you have to keep looking at the diagrams as well okay fir kis tarah se great cerebral vein बनती है किस तरह से स्ट्रेट वेन में वो एमटी होती है ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ठीक है दिस इज स्ट्रेट वेन फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्रेट सेरिब्रल वेन दिस इज द इनफीरियर सेजिटल साइनस दिस फ्लो इज अवेलेबल मैं लिंक दे देता हूं ये वीडियो देख लीजिएगा ओके देन अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द ब्रेन कैपिलरीज एक बात और बता दूं यहाँ पे सो वी हैव बीन वेरी क्विकली थ्रू दी वेनस ड्रेनेज उसका रीजन ये क्योंकि दिस इज इट सेल्फ अ बिग लॉन्ग टॉपिक मैं बार बार कह रहा हूं उस पर अलग वीडियो बना रखी है वो देख लीजिएगा ओके नाउ द ब्रेन कैपलरीज कैपलरी ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज ग्रेटर इन द ग्रे मैटर एज कम्पेयर टू द व्हाइट मैटर दिस इज टू बी एक्सपेक्टेड सिंस द मेटाबोलिक एक्टिविटी इन द न्यूरोल सेल बॉडी इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी मच ग्रेटर दैन द व्हाइट मैटर क्योंकि सेल बॉडी का काम है सारा सेलुलर मशीनरी जितना भी काम कर रही है उसको मैनेज करना और व्हाइट मैटर का काम सिंपली ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज है सो देर फॉर देर इज ह्यूज कैपलरी यू नो अक्यूमुलेशन नियर द सेल बॉडीज एंड दिस इज अंडरस्टूड नाउ द ब्लड ब्रेन बैरियर आइजोलेट्स द ब्रेन टिश्यू फ्रॉम द rest of the body and is formed by the tight junctions that exist between the capillary beds ye discuss karenge blood brain barrier ka alag se ek topic hai kisi na kisi video mein aayega so it's not the topic here right now now a few words about cerebral circulation which is actually to be honest a pure topic of न्यूरोफिजियोलॉजी और गाइडेंस है मैं ये आपको पढ़ाऊंगा लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं जरा क्विकली इसको देख लेते हैं 
the major crux of this chapter was the arterial supply by the way different arteries circle of fillers baki cheeze hain aisi hain jo actually yahan pe as side topics likhi hui hain but jaise venous drainage hai is pe pura ek alag se chapter hai is pe pura alag alag se video hai isi tarah cerebral circulation pura physiology ka alag se part hai okay uh, anyways in kuch unke likhe hain to humko padhne hain the blood flow to the brain must deliver oxygen wah kya baat bataiye glucose and other nutrients to the nervous tissue and remove carbon dioxide lactic acid and other metabolic by products the brain has been shown to be supplied with arterial blood from two internal carotid artery and two vertebral arteries the blood supply to half of the brain is provided by the internal carotid and vertebral arteries on that side and their respective stream comes together in the posterior communicating artery ye baatein humko pata hai aage batao if however the internal carotid or the vertebral artery is occluded the blood passes forward or backward across that point to compensate for the reduction of below and this is why circle of villus is present the arterial circle also permits the blood flow क्रॉस द मिड लाइन एज शोन वेन द इंटरनल कैरोट ठीक है जनाब अगर कहीं ब्लॉकेज होगा तो दूसरी आर्टरी सप्लाई कर देगी सिंपल स्टफ ऑल दो दरिब्रल आर्टरीज इन एस्टमोज विद वन एनदर एट द सर्कल ऑफ एलस एंड बाई मीन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द सर्फेस ऑफ द सरिब्रल हेमिसफेयर वंस दे एंटर द ब्रेन सब्सटेंस नो फर्दर एस्टमोसिस अगर ओके ठीक है ब्रेन की सर्फेस पे एनास्टमोसिस है ब्रेन की सब्सटेंस के अंदर एनास्टमोसिस नहीं है ओके इजी Now the most important factor in forcing the blood through the brain is the arterial blood pressure. This is opposed by such factors such as raised intracranial pressure, increased blood viscosity and narrowing of the vascular diameter. Ab ye yahan pe ye baat kar raha hai ki agar blood vessel potent hogi bilkul theek thaak hogi to usme se blood theek se guzar jayega because of the blood pressure and it will go to the brain tissue. Lekin agar kisi wajah se blood ki thickness zyada hai ya intracranial pressure zyada hai to ye blood theek se flow nahi karega towards the brain. Cerebral blood flow remains remarkably constant despite changes in the general blood pressure. This auto regulation of circulation is accompanied by compensatory lowering of the cerebral vascular resistance when the arterial pressure is decreased and a rise in the vascular resistance when the, so basically auto regulation hai bhai this is the brain brain ko ek constant speed pe constant blood pressure chahiye ab agar body ka blood pressure badh raha hai to yahan pe arterial कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ताकि ब्लड कम यहाँ पे सप्लाई हो अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो ये वैजो डायलेशन हो जाती है ताकि ब्लड सही सप्लाई हो दिस इज ऑल इज वॉट नोन एज ऑटो रेगुलेशन इससे ज्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में सही है नाउ द डायमीटर ऑफ द सेरिब्रल ब्लड वेसल इज द मेन फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सेरिब्रो वैस्कुलर रेजिस्टेंस वाइल सेरिब्रल ब्लड फ्लो ब्लड वेसल्स आर इनोवेटेड बाई सिंपेथेटिक पोस्ट गेंगलोनिक नर्व फाइबर्स एंड रिस्पॉन्ड टू नॉर एपिनेफ्रिन दे एपरेंटी प्ले लिटिल और नो पार्ट इन कंट्रोल ऑफ द रेजिस्टेंस बिकॉज द मेजर प्लेयर्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन लेवल्स हैं ये चीजें कंट्रोल करती हैं कि सेरिब्रल जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगी या कम होगी द मोस्ट पावरफुल वेजो डायलेटर इन्फ्लुएंस ऑन सेरिब्रल ब्लड वेसल is increase in the carbon dioxide or hydrogen ion concentration a reduction in oxygen concentration all ye sari cheeze it makes sense dekho brain tissue mein agar carbon dioxide zyada ho jayega to iska matlab vasodilation honi chahiye taki ye jaldi se nikle agar brain tissue mein hydrogen ion concentration zyada ho jayegi to ph drop ho rahi hai vasodilation hogi taki ye nikle agar brain tissue mein oxygen ki concentration kam ho rahi hai to vasodilation ho jayegi taki zyada blood aaye this is all common sense ओके नाउ द ये फिजियोलॉजी में मजीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे द सेरिब्रल ब्लड फ्लो इन पेशेंट्स कैन बी मेजर्ड बाय इंट्रा कैरोटेड इंजेक्शन ऑफ इनहलेशन ऑफ क्रिप्टॉन और जीनॉन नॉर्मल सेरिब्रल ब्लड फ्लो पर मिनट इज अराउंड 50 टू 60 एम पर 100 ग्राम ऑफ द ब्रेन एंड वी कैन सी इफ इट इज इंक्रीज और डिक्रीज एंड हाउ द ब्लड प्रेशर इज ओके सो दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ ये हेडिंग मेरे हिसाब से यहाँ इस चैप्टर में फजूल दे दी है इन्होंने क्योंकि सही से एक्सप्लेन भी नहीं किया सारी चीजों को और हैवी फिजियोलॉजी का टॉपिक और खुद भी फंस गए ये लिख कर anyways now uh, a few words about uh, uh, how the spinal cord is supplied the spinal cord receives its arterial supply from three small arteries there are two posterior spinal artery dono vertebral se nikalti hain two posterior spinal arteries aur ek एंटीरियर स्पाइनल होती है बिकॉज जो एंटीरियर साइड है वहां पे दोनों वर्टिब्रल से ब्रांचेस निकल के एक सिंगल एंटीरियर स्पाइनल बनाती है ये हमने देखा भी था व्यू पर डायग्राम में सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ वर्टिब्रल दिस इज अ वर्टिब्रल लेट मी चेंज द कलर ऑल ग्रीन विल नॉट बी विजिबल रेड विल नॉट बी विजिबल सो दिस इज वर्टिब्रल दिस इज वर्टिब्रल और ये दोनों वर्टिब्रल से एक एक ब्रांच निकल रही है और एक एंटीरियर स्पाइनल बन रही है सो एंटीरियर स्पाइनल एक होती है और पोस्टीरियर स्पाइनल दो होती है दैट्स एन इंपॉर्टेंट 
horned bit okay therefore there are three major arteries of the spinal cord now these longitudinally running arteries are reinforced by small segmentally arranged arteries that arise outside the vertebral column and enter the vertebral column through the intervertebral foramina these vessels anastomose on the surface of the cord spinal cord and send branches to the substance of the white and the gray matter considerable variation exists to the size and size ab ho ye raha hai ki dekhiye ये है स्पाइनल कॉर्ड का आर्टिकल स्ट्रक्चर सो देर आर टू पोस्टीरियर ये दोनों निकल रही एक इस वर्ट ये वर्टिब्रल है ये वर्टिब्रल है एक इस वर्टिब्रल से पोस्टीरियर स्पाइनल निकली एक इससे पोस्टीरियर स्पाइनल निकली अब ये नीचे की तरफ यूं जा रही है स्पाइनल कॉर्ड पर और एंटीरियर साइड पे दोनों वर्टिब्रल से ब्रांचेस मिलके एक एंटीरियर सो देर इज वन एंटीरियर एंड देर आर टू पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज अब इन स्पाइनल आर्टरीज को री करती हैं सेगमेंटल आर्टरीज ये बाहर से आ रही है यानी ये वर्टिब्रल आर्टरी का पार्ट नहीं है ये बाहर से आती है कि भाई हम भी तुम्हें थोड़ा बहुत ब्लड देंगे तो थोड़े बहुत हमसे भी न्यूट्रिशन ले लो इन्हें नाम लिया जाता है सेगमेंटल आर्टरीज विच आर एक्चुअली री इनफोर्सिंग यू नो डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अब जरा इनकी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ते हैं कि जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज हैं जो कि कितनी थी दे वर टू इन नंबर द पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज अराइज इधर डायरेक्टली फ्रॉम द वर्टिबल आर्टरीज इन साइड द स्कल और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पोस्टीरियर इनफ्रियर साइड पर ये बात हमने पहले भी की थी ईच आर्टरी डिसेंड ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इसीलिए इसका नाम पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है द पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई द पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड सो इफ यू लुक एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अब मुझे अगर आपसे ये पूछना हो कि दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑब्वियसली बिकॉज मिड लाइन में एक आर्टरी है और ये पोस्टीरियर है तो यहाँ पर भी एक पोस्टीरियर होगी दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज एक्चुअली सप्लाइड बाई द पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज ओके सिंपल stuff hai posterior spinal arteries are small in upper thoracic region and the first three thoracic segments of the spinal cord and are particularly vulnerable to ischemia uh, should the segmental or the radicular arteries in this region be occluded so is region mein the spinal artery posterior one is itself uh, not very very big aur zyada tar daromadar jo hai wo hota hai based on the segmental arteries ya radicular arteries okay ab anterior spinal artery kitni hoti hai they are total one in number and uh, they are formed by the union of two branches from the vertebral arteries and the anterior spinal artery then descends on the anterior surface of the spinal cord or isse jo branches nikalti hain it supplies the anterior two third of the spinal cord so if you look at this diagram the anterior two third is supplied by the anterior spinal artery in the upper and the lower thoracic segments of the spinal cord the anterior spinal artery may be extremely small and again they are reinforced by the segmental arteries so that's the general composition of our spinal cord blood supply ab ye jo segmental arteries hain ye hain kya at each intervertebral foramina the longitudinal e running posterior and anterior spinal arteries which are branches from the vertebral arteries are reinforced by small segmental arteries on both the sides these arteries are branches from ye kahan se aati hain they are coming from deep cervical intercostal lumbar arteries aur ye kehti hain yaar hum bhi jayenge aur spinal cord ki blood supply ko strengthen karenge okay additional feeder arteries enter the vertebral canal and anastomose with the anterior and the posterior spinal arteries however the number and size of these arteries very considerably kafi hai fixed nahi hota number okay now one large and important feeder artery is the great anterior medullary artery of adam kiwigs it arises from the aorta so that's a big one okay in the lower thoracic region or the upper lumbar vertebral levels it is unilateral in majority of the persons enter the spinal cord from the left side the importance of this artery lies in the fact that it may be the major source of blood supply to the lower two third of the spinal cord itni important hai bhai ye spinal cord ki supply directly from the aorta to ye naam to yaad rakhna banta hai great anterior medullary artery of adam kiwigs okay now the venous drainage of the spinal cord is ultimately into the six tortuous longitudinal channels that come communicate superiorly with the brain uh, with the skull and the veins of the brain and the venous sinuses so they are in connection with the venous sinuses that's an important point and they ultimately drain into the internal uh, venous plexus so it's a simple stuff to remember so, this is all about the arterial and the venous drainage of the brain as well as the spinal cord very very important topic and now uh, i would say even more important are the clinical notes so let's go through very important clinical notes ki agar ye jo artery हैं ये ऑक्लूड हो जाती हैं इनमें कोई गड़बड़ हो जाती है देन हाउ यू नो योर बॉडी हैंडल्स इट हाउ योर बॉडी प्रेजेंट्स विद द कंप्लेन सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द क्लिनिकल सिनेरियोस एसोसिएटेड विद द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन सो पे अटेंशन फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स सो दैट यू अंडरस्टैंड द क्लिनिकल कांसेप्ट्स ओके नाउ ब्रेन रिसीव्स अबाउट 15% ऑफ द रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट यानी जितना कार्डियक आउटपुट है हार्ट से जितना ब्लड निकल रहा है उसका तकरीबन 15% जा रहा है 
brain mein the arterial blood reaches the brain through the two internal carotid and the two vertebral ye hum pad chuke hain the internal carotid arteries are the major blood supply okay amongst the two internal carotid is the major one the distributing arteries the anterior middle and the posterior cerebral arteries isme se jo anterior aur middle hain they are part of the internal carotid system the posterior is part of the vertebral basilar system okay and the arteries arising from the circle of villus over the surface of the brain they all distribute the blood they give rise to branches that penetrate the brain substance at right angles in the brain substance further branching occur but no further anastomosis take place yani brain ki surface par jitni anastomosis honi hai ho jati hai inside the brain substance there is no anastomosis okay now anastomosis of the brain surface provide the vital collateral circulation should one of the arteries be occluded by the disease so ek agar koi artery block ho rahi hai there is very good anastomosis pura circle of villus humne pad liya upar so usually koi bhi part of the brain is not devoid unless there is a major blockage despite the recent decrease in the cerebrovascular diseases which has been brought about by the treatment of high blood cholesterol and aggressive treatment of the hypertension ye jo cerebrovascular disease hai na stroke wagera they are largely attributed to hypertension and high blood cholesterol ab kyunki ye well managed hain well controlled hain पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज में तो इसीलिए सेरिब्रो वैस्कुलर डिजीजेस का इंसिडेंस भी कम हुआ है ओके बट स्टिल दैट्स एन इंपॉर्टेंट लाइन हियर स्टिल फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑल एडल्ट न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल एडमिशन दे आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ सेरिब्रो वैस्कुलर डिजीजेस ओके अब हम वन बाय वन हेडिंग स्पीक करते रहते हैं कि स्कीमिया का क्या इफेक्ट है वगैरह 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 सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्कसिंग सेरिब्रल स्कीमिया स्कीमिया का मतलब है रिड्यूज इन ब्लड सप्लाई Now unconsciousness occur in five to ten seconds if the blood supply, the blood flow to the brain is completely cut off. Sirf paanch se das second mein you are a ghayb. Irreversible brain damage and death of the nervous tissue rapidly follows complete arrest of the cerebral blood. Agar bilkul blood flow band ho jayega, then there will be unconsciousness and death of the brain tissue. Neuronal function is estimated to cease after about one minute. and irreversible changes start to occur within about 4 minutes although this time may be longer in the patient's body has been cooled okay slightly longer but these are the numbers however brain damage might be reserved if the blood flow can be restored after even 5 minutes cardiac arrest due to coronary thrombosis is the most common cause of this condition so coronary thrombosis hui cardiac arrest hua heart kaam nahi kar raha blood nahi nikal raha brain tak blood nahi pahunch raha that is the most common cause of cerebral ischemia Now cerebral circulation interruption vascular lesions of the brain are extremely common and resulting neurological deficit will depend upon the size of the artery included the state of the collateral circulation and the area of the brain involved so kaun si artery block hui hai wo kitne area ko supply kar rahi thi कितना कंप्लीट ब्लॉकेज है या पार्शियल ब्लॉकेज ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करेंगी कि आउटपुट ऑफ द ऑक्लूजन क्या होगा ओके नाउ देर आर सम वेल डिफाइंड सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम्स क्लिनिकल स्टडीज एंड द एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्टमार्टम हैव फोकस अटेंशन ऑन द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लीजन इन द कॉमन कैरोडेड इंटरनल कैरोडेड एंड द वर्टिब्रल आर्टरीज इन द नेक सो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच थी ये कहाँ सप्लाई करती थी ये सप्लाई करती थी मीडियल पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉटेक्स एंड वन इंच स्ट्रिप ओवर द लिटल सर्फेस ओके इफ दिस इज ऑक्लियोरेड If the occlusion of the anterior cerebral artery is proximal to the anterior communicating artery, the collateral circulation is usually adequate to preserve the circulation. इस लाइन का क्या मतलब है? It's an important line. मैं डायग्राम पे लेके जाता हूँ, फिर ये समझाता हूँ. So, अगर anterior cerebral artery का occlusion is proximal to the anterior communicating, यानी ये anterior communicating है ना, अगर इससे पहले ब्लॉकेज होता है then the collateral circulation is fair enough it's fine to maintain the integrity ye yahan pe explain ho rahi hai baat okay occlusion distal to the communicating artery may produce the following signs and symptoms contralateral hemiparesis and hemisensory loss involving mainly the leg and the foot area because this is the artery anterior cerebral which was supplying the precentral garrix okay inability to identify the objects correctly apathy and personality changes these are the indicators of anterior cerebral artery occlusion डिस्टल टू द कम्युनिकेटिंग आर्टरी बिकॉज अगर ये प्रोक्सिमल टू द कम्युनिकेटिंग आर्टरी है तो शायद पता भी ना चले क्योंकि कोलेटल सर्कुलेशन से ब्लड सप्लाई हो रहा है देन द मिडल सेरिब्रल आर्टरी मिडल सेरिब्रल आर्टरी किससे निकलती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलती है इसका टेरिटरी क्या है लिटरल सर्फेस ऑफ द सेरिब्रल कॉट्रैक्स ना ऑक्लूजन ऑफ द मिडल सेरिब्रल आर्टरी मे प्रोड्यूस द फॉलोइंग साइंस एंड सिम्टम्स बट क्लिनिकल पिक्चर विल वेरी अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ अक्लूजन एंड द डिग्री ऑफ कोलेट्रोल एनास्टमोसिस क्या क्या सिम्टम्स होंगे 
कॉन्ट्रोलेटरल हैमी पेरेसिस एंड हैमी सेंसरी लॉस आधी बॉडी में पेरेसिस है सेंसरी लॉस है पर्टिकुलरली इन द फेस एंड आर्म लेग एरिया में नहीं क्योंकि लेग एरिया इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर सेरिब्रल ओके एफेजिया बात नहीं कर पा रहा पेशेंट कॉन्ट्रोलेटरल होमोनोमस हैमी एनापिया एनोसोग्नोजिया सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स इफ द मिडिल सेरिब्रल इज अफेक्टेड ऑलवेज आस्क योर सेल्फ मिडिल सेरिब्रल किस से निकलती है इसकी पेरेंट आर्टरी क्या थी ये किस एरिया को सप्लाई करती है तो उससे फिर आपको ये सारे इसके सिम्टम्स समझ में आ जाएंगे ना पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऑक्लूजन ये कहाँ से निकलती है इट अराइज फ्रॉम द वर्टिब्रल बेजिलर सिस्टम एंड इट सप्लाईज द इन्फीरियर यू नो पार्ट ऑफ द लिटरल साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिसफियर ऑल्सो सप्लाईज द ऑक्सीपिटल लो का मीडियल पार्ट ऑक्लूजन ऑफ द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में प्रोड्यूस द फॉलोइंग साइंस एंड सिम्टम्स डिपेंडिंग अपॉन कितना ऑक्लूजन है कहाँ ऑक्लूजन है और कोलेट्रल सर्कुलेशन का क्या हाल है ओके सिम्टम्स में इंक्लूड विजुअल एग्नोजिया ऑक्सीपिटल लोप का ये काम है बेसिकली इंपेयरमेंट ऑफ द मेमोरी ओके एंड ऑल्सो कॉन्ट्रोलेट्रल होमोनमस हेमियोनोपिया ये सारी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं अलग अलग जगहों पर हम न्यूरो एनेटमी में इसको डिस्कस करते हैं करेंगे बट दीज आर ऑल दी अफेक्टेड सिम्टम्स दैट यू सी इन पोस्टर सर्वल आर्टरी ऑक्लूजन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अगर ऑक्लूड होती है पूरी की पूरी इंटरनल कैरोटिड ब्रांचेस इसकी नहीं ऑक्लूजन ऑफ द इंटरनल कैरोटिड कैन अकर विदाउट कॉजिंग सिम्टम्स और साइंस बिकॉज देर इज मैसिव सेरिब्रल एनास्टमोसिस और अगर कोई मैसिव स्कीमिया नहीं है सो द पर्सन इज एक्चुअली फाइन और सिम्टम्स क्या होंगे दे विल बी ऑब्वियसली द सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द मिडिल सेरिब्रल एंड द एंटीरियर सेरिब्रल चूंकि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो थी दैट इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोडेड मिडिल सेरिब्रल इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोडेड सो द सेम सिम्टम्स विल बी ऑल्सो सीन इफ देर इज इंटरनल कैरोटेड आर्टरी ऑक्लूजन okay if there is vertebro basilar artery occlusion so it will be very much similar to what we saw in the posterior cerebral artery ye sare signs and symptoms maujood honge because that is the branch from the vertebro basilar system okay now एप्सीटरल पेन एंड टेम्परेचर लॉस ये सारी वही चीज़ें हैं विच आर ऑल देयर एप्सीटरल हॉर्न सिंड्रोम बेसिकली ये तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा जब आप की बाकी की न्यूरो एनाटमी पर ग्रिप अच्छी होगी मैं पॉइंट बाई पॉइंट बाई पॉइंट या पॉइंट वाइज इसको इस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर सकता इट विल बी एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीम बिकॉज मुझे हर पाथवे एक्सप्लेन करना पड़ेगा हॉर्न सिंड्रोम का एटेक्सिया का पाथवे सो फॉर नाउ आई हैव टू स्किप दिस बट इफ यू हैव वॉच अदर वीडियोज ऑफ माई न्यूरो एनाटमी प्ले लिस्ट देन यू शुड बी एबल टू यू नो interpret what's happening there now cerebral blood flow impairment impairment of the cerebral blood flow can be caused by large number of conditions and more important conditions can be considered under the following headings diseases that produce alteration in the blood pressure diseases that affect the arterial walls and diseases that result in blockage so ye teen main categories hain jisse blood flow ki impairment ho sakti hai so postural hypotension for example it's a condition jisme patient jab late ke foran uthta hai to blood pressure kam ho jata hai patient who gets up after being confined to bed for several days soldiers who stand at attention for long periods on a hot day and worshippers kneeling in church may experience accumulation of venous blood in the limbs or impaired venous return to the heart with a consequent fall in the cardiac output and lowered arterial blood pressure sudden lowering of the arterial blood pressure so that's a very common thing uh, physiological hai lekin it can become pathological as well okay the physio physical and physiological shock the profound and prolonged fall in the blood pressure that may follow physical trauma such as an automobile accident so this can cause uh, disruption of the blood supply another thing which can cause disruption is the blood viscosity so for example if there is a blood vessel or isme blood count rbc count bad gaya such as in polycythemia vera this will also lead to disturb blood supply to the brain um now what is carotid sinus syndrome iski philosophy ye hai ki dekhe carotid system is tarah se hai ki there is a common carotid then there is external carotid and internal carotid ke start par there is a sinus and this is called carotid sinus this carotid sinus is basically you know a blood pressure measuring device so whenever there is increase in blood pressure impulses from the carotid sinus goes to the heart and it asks the heart to slow down ke bhai ruk jao aaram se dheere dheere aur blood pressure kam hota hai agar ye response excessive ho jayega so कैन बी ब्रेडी कार्डिया और ब्रेडी कार्डिया की वजह से फिर ब्लड आउटपुट कार्डिया का आउटपुट बहुत कम हो जाएगा और 
blood supply to the brain will decrease. That is called carotid sinus syndrome. So carotid sinus situated at the proximal end of the internal carotid artery is extremely sensitive to changes in the arterial blood pressure. Distension of the arterial wall causes reflex slowing of the heart and fall in the blood pressure. If this is hypersensitive, then there is cerebral ischemia. So this is all philosophy which I have told you. Any sort of uh, cardiac problem such as, uh, you know, MI or fibrillation, they will also reduce uh, cerebral blood flow. Arterial wall diseases such as atherosclerosis or uh, any thrombus, embolus, they can all cause, uh, you know, blockage of the blood. But here, since we are talking about only the arterial wall diseases, adroma is the most common cause. Okay, it can cause blockage of the arterial lumen. Then arterial lumen ke aur blockage ke causes kya hai? Apart from uh, atherosclerosis, there can be a thrombus formation. So if there is a vessel there and there is adromatous plaque, it can bleed, it can make a thrombus and block the whole artery. There can be fat globules blocking the artery. That is also very common. And because of all these, if the arteries are blocked, there is reduced blood supply to the brain. Then uh, cerebral aneurysm is also an important thing to discuss. The aneurysm basically is that कि अगर ये आर्टरी है और उसकी वॉल किसी जगह से वीकेंड है समथिंग लाइक दिस यू नो तो उसमें एक ऐसे आउट पॉकेजिंग हो जाती है सो दिस इज द वीक एरिया ऑफ द आर्टरी एंड दिस इज नोन एज एन्यूरिज्म अब ब्रेन में कॉन्जेनाइटल एन्यूरिज्म आर वेरी कॉमन इन द सर्कल ऑफ वेलस और इनका एक प्रॉब्लम यह है कि अगर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हुआ या हाई ब्लड प्रेशर हुआ हुई कहानी तो दीज एन्यूरिज्म्स कैन रप्चर ये फट जाती है यहां से बिकॉज़ वीक है ना ब्लड वेसल्स में यहां पे मस्कुलर वॉल्स नहीं है सो इट कैन रप्चर एंड इट कैन ब्लीड एंड कैन लीड टू स्ट्रोक so that is very very important and serious stuff intracranial jo hemorrhage hai it 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 is of different varieties for example epidural jo dura ke upar hogi bleeding subdural jo dura ke niche hogi subarachnoid between the arachnoid and pia and there is within the uh, blood cerebral bleed so different areas hain aur ye different chapters mein discuss kiye gaye hain theek hai yahan pe bilkul halka sa inhone discuss kiya hai the subarachnoid hemorrhage subarachnoid hemorrhage usually result from leakage or rupture of a congenital aneurysm that's the important point so circle of villus ke andar is usually diagnosed on ct scan and uh, if diagnosed early has a good prognosis cerebral hemorrhage ka matlab ye hai ki there is bleeding within the substance of the brain so brain ke andar bleed ho gaya hai theek hai it generally uh, occur due to the rupture of an adromatous artery and is most commonly in patient with hypertension so these are the two very important association with cerebral hemorrhage okay and it can lead to unconsciousness and paraplegia and what not depending upon kis part of the brain mein blood supply reduce hui hai now some diagnosis मोडालिटीज देखें पहले ये बहुत रूटीनली यूज करते थे सेरिब्रल एंजियोग्राफी कॉन्सेप्ट इसका ये था कि पेशेंट में डाई इंजेक्ट करेंगे और उस डाई इंजेक्ट करने के बाद वी टेक रेपिटेड यू नो रेडियोग्राफिक इमेजेस तो इस तरह की इमेज आपको सेरिब्रल ब्लड फ्लो की नजर आती है सो इफ देर इज समेयर एन्यूरिज्म वो दिख जाएगा अगर कोई मास है वो दिख जाएगा ब्लॉकेज है अगर कोई ट्यूमर है वो दिख जाएगा जैसे कार्डियक एंजियोग्राफी होती है पूरे हार्ट की ब्लड सप्लाई को इन्वेस्टिगेट करते हैं बिल्कुल इसी तरह सेरिब्रल ज्योग्राफी थी बट अब ये इतना ज्यादा यूज नहीं करते बिकॉज इट हैज नाउ बीन रिप्लेस बाय नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स सच एज कंप्यूटर टोमोग्राफी सिटी स्कैन एम आर आई एंड पोजिट्रॉन इमिजन टोमोग्राफी पीईटी दे आर काइंड ऑफ रिप्लेसिंग सेरिब्रल जोग्राफी बिकॉज दीज आर नॉन इन्वेजिव और जितनी ज्यादा नॉन इन्वेजिव टेक्निक होगी जितनी ज्यादा सेंसिटिव होगी उसकी स्पीड अच्छी है एक्यूरेसी एंड सेफ्टी इट टेक्स टाइम यू नो एंड देर आर प्री रेक्विजिट फॉर दिस एंड देन इट इज इन्वेजिव एंड यू आर इंजेरिंग द पेशेंट विद सम थिंग्स so that is all some you know we are talking about more invasive stuff but this is less invasive it's very accurate it's very speedy so you get the diagnosis very very quickly okay so these things are replacing kind of cerebral angiography now a few words about spinal cord ischemia obviously the spinal cord ischemia is a long big topic ki kis part of the spinal cord mein ischemia hua hai kaun sa tract gaya kaun sa ascending descending tract affected hai us hisab se symptoms honge but the point is aapko is chapter mein ye idea hona chahiye ki jo posterior third of spinal cord hai it is supplied by the posterior spinal arteries and the anterior two third is supplied by the anterior spinal artery okay aur inki territory agar damage hogi so there can be a range of symptoms including from weakness of the limb loss of bladder control bilateral uh, you know thermoanesthesia 
analgesia, analgesia, loss of motor function, all depending upon which part of the spinal cord is disturbed. Okay, so basically that's all about this chapter, guys, and it's a pretty important chapter. So I would recommend uh, going through the video at least a couple of times so that you understand everything crystal clear. And if you like the video, please subscribe the channel, share the video with your colleagues, and I will see you soon in another video. आप अपना ख्याल रखिएगा तब तक और पढ़ते रहिए मेडिसिन ऑल द वेरी बेस्ट